just, so just tell me uh, when to turn the slide and feel free to talk uh, whenever you feel, whatever you want. Good. All right, everyone. Hey, Thank well, you. you can, you know what, speak in Portuguese. Okay, vamos, vamos conversar em português, então. O meu, meu português está um pouco enferrujado, mas... Uh... <risos> Whatever you prefer, then. Não, eu consigo falar em português mais ou menos ainda. Uh, porque quando vocês me mandam um e-mail mais tarde fazendo perguntas, se vocês não conseguirem me entender. Mas, uh, mais uma vez, muito obrigado uh, pela sua paciência hoje à noite. Eu sei que já está um pouco tarde aí. Uh, eu, meu, como a, a, a Anne falou, o meu nome é Everton Araújo, eu sou brasileiro. Uh, hoje eu estou em International Admissions aqui no, em St. George, Utah. Uh, not many people, não, muitas pessoas não conhecem o estado de Utah, uh, unless you've been to Las Vegas, maybe, or uh, se você gosta de neve, talvez uh, você já passou pelo estado. Uh, mas nós, o, o estado fica localizado no... In, inclusive, vamos passar para o próximo slide, Annie. Um, o estado é aquele estado vermelho ali no, 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 no lado esquerdo do, do mapa do país. Uh, o estado tem cerca de 2,5 milhões de pessoas, não é um estado muito popo, popular, popularizado. Uh, muitas montanhas, uh, o lado norte é bem uh, montanho, uh, montanhoso, com bastante neve. Uh, se você já ouviu falar de Utah, talvez você já ouviu o, o, o nosso slogan, que é The Best Snow on Earth. On Earth. Uh, uh, estado bem bacana, bem, bem uh, seguro. Uh, muitos dos nossos estudantes vêm para cá porque eles gostam da... da, da, da do welcoming feel, uh, é, um, é, um, é, um, é um lugar que as pessoas, apesar de terem, das pessoas serem a, aquela, uh, no Brasil a gente chama aquele, uh, aquela caracterização do, do americano frio, o, o estado de Utah, na verdade, don't fall in a category, as pessoas, é um estado bem religioso, as pessoas são bem, uh, uh, recebem as pessoas de braços abertos e tudo mais. Um, eu estou uh, trabalhando aqui no Dixie State, vai fazer uns cinco anos agora, em uh, in International Admissions. Uh, eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, uh, de you know, a, tem, uh, a participar em conferências diferentes, que inclusive foi onde eu conheci a Anne e a gente combinou de esse webinar para vocês. Uh, sei que vocês estão todos no high school ainda, estão... Uh, Uh, trabalhando hard, working hard right now to make sure that you that you can get into a good university, right? Uh, whatever that, that may be. Uh, e, e eu quero muito que vocês uh, considerem Dixie State University uh, nas suas, nas suas, conforme você uh, faz a sua lista de universidades. E, e a razão que eu falo isso é porque a Dixie State University é uma universidade que está crescendo muito, muito rápida. Uh, temos muitas, muitas oportunidades para, uh, para estudantes internacionais. E, e, e quando eu digo oportunidades, eu estou me referindo uh, especificamente a, a, a outcomes, né? Quando você se forma, que, que, que tipo de emprego você vai conseguir, que tipo de estágio você vai conseguir... Um, um dos fenômenos que está acontecendo nos Estados Unidos recentemente é que a, a, a essas grandes empresas multinacionais que, que têm, tradicionalmente, têm escritórios em Nova York, em São Francisco e na, na, nessas cidades mai, maiores que a gente, uh, que são mais populares, elas estão vendo que custa muito caro para pagar Uh, uh, os employees, né, empregados para morar numa cidade, por exemplo, como São Francisco, onde, sabe, tudo é caro, gasolina, moradia. Então, o que está acontecendo? Elas estão olhando para outros núcleos fora dessas cidades, fora desses estados, onde eles, ao invés de pagar um, um, um empregado 200 mil dólares para morar em São Francisco, Nova York, ele pode pagar aquele mesmo empregado com as mesmas qualificações uh, em Salt Lake City, por exemplo, talvez metade, sabe, 100 mil dólares, porque 
é um custo de vida mais acessível, ainda se assim é um lugar, é uma, é uma qualidade de vida bem alta e, e é um ganha-ganha, é um que eles falam, it's a win-win for everybody. Uh, então, Utah, Arizona tem sido um desses estados que está se destacando nessa nessa novo núcleo de business. Então, se você olhar no nosso estado, você vai ver que a gente tem uh, empresas como a Adobe, uh, 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 a empresa que, que, que é dona do, do, do Photoshop, por exemplo. Uh, a gente, a Amazon acabou de anunciar um escritório de 100 milhões de dólares lá em Salt Lake. Uh, a gente tem o Google, a gente tem o Uh, overstock. So there are several companies. Uh, there's one banking, it's called the Goldman Sachs, very popular large bank in the Wall Street. They have an office in Salt Lake right now and they're very, very popular um, among our Brazilian students because they also have a have a, an office in Sao Paulo. Mas então assim, o, o, a, a Universidade de Existe, nós Estamos bem cientes dessa transformação que está acontecendo no nosso estado. Então, nós temos uh, partnerships com, por exemplo, o MGM Casino. Uh, se você já ouviu falar de, La, de, de Las Vegas ou já tiver a oportunidade de andar no Las Vegas Trip, uh, é, a empresa é dona de 70% daqueles hotéis e tudo mais. O nosso departamento de, de contabilidade tem parceria de estágio com... com, com com o MGM, nós temos parceria com a Disney, onde nós temos estudantes com internship lá. E claro que por, estar, por estarmos num estado que é tão uh, uh, envolvido com outdoor e, uh, uh, como que chama, até esqueci a palavra, e aventuras, né? A, a, a aventuras fora uh, outdoors, let's just go with outdoors. Uh, nós temos parcerias com, por exemplo, Zion's National Park, Grand Canyon. Uh, all of those national parks are um, muito, muito perto, cerca de uma a duas horas de viagem. Um, então, assim, nós, a nossos uh, programas acadêmicos de biologia, por exemplo, uh, eles spend a lot of time uh, nesses parques fazendo research, Uh, aprendendo não só dentro da dentro da sala de aula mas também aprendendo lá fora uh, tipos de, vegeta de vegetações e, e coisas assim um dos nossos uh, uh, and I'm just gonna go through this slide real quick mas você, nessa foto que você está vendo agora você tem uma a quick snapshot uma das coisas que we, we pride ourselves aqui na Dixie Stage é o fato de a nossa sala de aula ser menores comparado às outras universidades que geralmente, sabe, dependendo da universidade que você vai, você senta na sala de aula, tem 100, 150 alunos, você vê o professor só no comecinho do semestre, você nunca mais vai ver ele. Nossa universidade é mais centrada no estudante, principalmente estudantes internacionais, nós que, que, queremos ter certeza que eles têm o um acompanhamento necessário, principalmente naqueles primeiros anos de adaptação ao sistema acadêmico uh, americano, que você tem acesso ao professor, se você tiver uma dúvida e você não quis levantar sua mão durante a sala de aula. Uh, e você, outra estatística que você está vendo ali é, um do, é o quinto campus mais uh, uh, seguro do, do oeste americano. E isso é, raramente, graças a Deus, nós ainda estamos num lugar que você ainda pode deixar o carro de porta aberta, não precisa trancar a bicicleta, seu apartamento à noite, às vezes você esquece de, de trancar, é, é, e é tranquilo. Um, o índice de criminalidade é praticamente zero, uh, isso, isso são todas estatísticas que se você olhar online, você vai achar sobre a, sobre a nossa universidade. Nós temos o NCAA Esportes, uh, somos divisão 2. Uh, we really pride ourselves on active learning, active life. Então, making sure that, que, como eu disse antes, que você não so, somente está aprendendo dentro da sala de aula, mas também 
tudo que você aprende da sala de aula, você consegue colocar em prática. Então, principalmente quando você chega ali no seu uh, sophomore, junior years, que você está aprendendo, mas você tem, por exemplo, se você está fazendo jornalismo, você está também trabalhando no, no newspaper da universidade, ou está trabalhando no canal de TV da universidade. E aí, no seu último ano, você tem uma internship, um estágio que vai uh, ser diretamente relacionado ao que você aprendeu dentro da universidade, dentro da sala de aula e também, na, 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 no, no caso de jornalismo, no, no broadcast da universidade, no jornal, uh, print ou no, 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 uh, no mídia, né, que, você, que no caso você aprendeu. Então, a ideia é sempre essa, ter certeza que ninguém vai se formar, vai pegar o papel, o, o diploma na mão e vai falar, ah, agora eu sou, eu tô formado e eu, e mais não sei nada, sabe? Não, não aprendi nada na prática. Uh, Anne, pode passar para o próximo slide. Aqui, agora que vocês estão vendo, uh, como eu disse lá em cima, é o Active Learning, Active Learning Life. Uma das coisas que vocês estão vendo ali, a personal education, eu já falei sobre isso, o fato de nós termos claro, salas de aulas que são pequenas, apesar de termos cerca de... Essa apresentação é mais ou menos um ano velha. A gente está com cerca de 10 mil estudantes agora no, 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 no escritório, uh, no, na universidade. E o, o preparation, uh, a gente já conversou sobre isso uh, no, no último slide também. E o national recognition, uh, nós temos programas da nossa universidade, principalmente na área de business, uh, health sciences, nursing, uh, dental hygiene, radiology. Uh, nós temos programas que são reconhecidos nacionalmente. O nosso dental hygiene é o, é o número 6 da nação. Uh, nosso business, todo ano eles vão em competições nacionais, onde eles competem, fazem, uh, por exemplo, uh, projetos de, de business. Por exemplo, você tem que criar um plano de business, uh, a business plan for a certain type of business. And there are several different schools in those competitions. E o nosso, o nosso, uh, o nosso programa de business, todo ano, uh, tira o primeiro lugar em, em, em competições diferentes como essa, principalmente na área de marketing e na área de uh, uh, contabilidade. Uh, pode passar para o próximo. Uh, we talked about the internships uh, a, a little bit, but you can see in that picture there, we're, uh, we're talking about the, the, uh, the uh, active learning, active life. That's exactly what I was describing, you know, making sure that tudo que você está fazendo dentro da sala de aula e está aprendendo, você também vai ter oportunidade de, de, de fazer lá fora. Job placement. That's a big one para a gente no momento, porque uh, nenhum estudante quer passar quatro, cinco anos na universidade sem ter a segurança de que você vai conseguir achar um emprego depois. Então, o nosso Career Services, esse é um escritório uh, novo, uh, formado, vai fazer cerca de uns cinco anos, acredito eu. Uh, e eles estão trabalhando muito, 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 doing a lot of hard work em, em criando essas parcerias então, ano passado, inclusive, eu lembro de que muitas empresas, uh, não só locais aqui da onde eu tá, mas também muitas da Califórnia e da Nevada, vieram fazer parte do, do nosso Banquet for Business. Então, muitos estudantes estavam sendo, uh, não, não tendo proposta de trabalho, mas muitas dessas empresas têm o, o, o programa de internship, né? Que do internship, do estágio, você já é contratado pela empresa. Uh, e claro que para estudantes internacionais tem algumas regras que, que, que vão em volta disso, mas assim, ter aquela conectividade com, com o mercado de trabalho uh, tem, realmente faz a diferença na, na, nas universidades que estão liderando uh, a, a, o, o job placement né, depois, da, depois da graduação. Esse é o tipo de parceria que, ela, que elas estão procurando com, com, com empresas lá fora. E a Dixie um, está, está uh, se posicionando de 
maneira bem estratégica e bem efetiva para para ter certeza que os nossos estudantes estão se formando e, e, e conseguindo empregos uh, na, na área de, de especialização deles. Né? Eni, pode passar para o próximo. Ok, so these are actually a couple of videos. I don't know if it's going to play, but that's okay. Um, uma, uma das coisas que eu, eu sempre gosto de conversar e, e, e explicar para os estudantes quando eu, quando eu viajo, quando eu, eu faço esse tipo de webinar, é que uh, a, a nossa universidade realmente tem como uh, 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 best interest, uh, como uh, prioridade, a questão de, de diversidade, de diversidade. Uh, nós estamos num estado onde, como eu falei, não é muito povoado, cerca de 2 mil, 2 milhões de pessoas somente. Então, making sure que a gente está trazendo estudantes internacionais, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, que traz essa diversidade, essa, esse ponto de vista diferente para os estudantes americanos, é, é, é essencial uh, em, em, em ter certeza que nós estamos criando e providenciando uma educação globalizada. Então, hoje, se você uh, vê o tipo de... Se você tiver a oportunidade de visit, visitar o nosso site, que eu, que eu vou... Uh, I'm going to share with you later. Um, você vai ver que nós temos muito, uh, muitos estudantes internacionais na área do esporte, nós temos estudantes internacionais em diversos cargos diferentes uh, dentro da universidade, nós temos uh, uh, o Student Government, né? no caso, eu acredito que vocês têm uma, 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 uh, uh, uma ideia do que, do que é o Student Government, Uh, dentro das universidades americanas, mas nós temos espaços reservados aos nossos estudantes internacionais para ter certeza que, que, que a voz deles estão sendo ouvidas uh, uh, dentro do nosso campus. E, e, e não somente nessa área administrativa, mas também você vê uh, o, o suporte da, vindo diretamente do nosso presidente, uh, dos vice-presidentes. Ano passado, nós finalmente instituímos uh, bolsas, bolsas de estudos uh, que são uh, específicas para estudantes internacionais e, e ela you know, inclui dois tipos de bolsas diferentes, que eu posso te dar mais detalhes, mas essencialmente se você for um estudante, um bom estudante no seu high school aí no Brasil e você tem aspirações de, de vir para estudar na nossa universidade, nós vamos reconhecer as suas notas Uh, uh, no seu histórico escolar e nós vamos uh, uh, te, uh, te dar uma bolsa de estudo uh, para você atender a nossa universidade. E, e conforme você prog progre uh, progress, uh, com conforme você desenvolve a sua carreira acadêmica aqui na universidade, você também vai receber bolsas maiores que vão ser mantidas durante os seus quatro anos da universidade, desde que você uh, mantenha boas notas, more no campus, and, and really just be active and be, and be part of the university. Uh, so that, that's what those videos essentially uh, exemplify, uh, but that's, that's, that's the main goal of the university. It's making sure that um, global students, that we are a global institution and that we have people from all over the world and not just or typical students from Las Vegas, from Los Angeles, from Salt Lake City and, and St. George, obviously. We can go to the next slide. Okay, now I've, I've talked about, you know, a lot about academics and making sure that you're working hard. Uh, but one of the things that, that we do understand here at Dixie State is that you, as an international student, you're going to face a lot of challenges. You know, I, as I, I haven't, I'll tell you guys a little bit more uh, no final da apresentação, como foi a minha experiência vindo para cá, uh, como um brasileiro vindo estudar a, na, aqui na Dixie, mas uh, uh, a nossa universidade, você como estudante internacional, it can be very overwhelming at first. Principalmente nossa cultura brasileira, que é uma cultura coletiva, onde a gente, sabe, vê 
tudo bem, dá, dá o beijinho no rosto. E quando você vem aqui, a princípio você está animado, você está, ah, estou perto de Las Vegas, estou perto de Los Angeles, vou assistir jogo de NFL, vou fazer... Mas os, depois daquela animação, depois dos primeiros dois meses, muitos dos nossos estudantes vão passar por um processo que a gente chama de cross-cultural adjustment. E, pra, e isso não é exatamente the same way para todos, os, pra todos os, os estudantes. Alguns vão, vão, vão sentir uh, uh, os efeitos né, desse processo de se adaptar a uma nova cultura de maneiras diferentes, mas, em geral, todos vocês, sooner or later, vocês vão sentir falta da, da sua família, vão sentir falta de conversar em português, vão sentir falta da cultura brasileira, vão sentir falta do, do seu dia a dia, dos seus amigos. E, e é aqui que o nosso International Student Services Office entra. Nós temos um escritório voltado especialmente a, a, a servir os nossos estudantes internacionais. Então, nós temos uh, desde... Uh, a partir do momento que você aterrissa lá em Las Vegas, nós vamos te buscar no aeroporto e nós vamos, sabe, tomar conta de você uh, de uma maneira uh, uh, que você tem o apoio né, necessário na parte migratória, na parte acadêmica, na parte uh, uh, financeira, Uh, em todas essas áreas, pra, porque a gente quer ter certeza que uh, você primeiramente pode focar nos seus estudos e, 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 e ter uma, uma boa atuação, tirar notas boas, mas que também você, você vai passear, você vai conhecer de partes diferentes do nosso país e que você também vai ter uma comunidade, você vai ter alguém uh, para conversar quando você estiver passando... Uh, momentos de, de dificuldade e tudo mais, porque vai acontecer. Quatro anos é, é muito tempo num lugar e, e, e você vai ter os seus momentos de ups and downs e a gente quer ter certeza que você uh, uh, vai estar bem. E, e, alguma, e, e, e só para exemplificar uh, alguns dos serviços que a gente uh, 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 faz para os nossos estudantes, por exemplo, toda sexta-feira o Friday Shopping, a gente tem o Friday Shopping, então a gente contrata um motorista que toda sexta-feira leva vocês para ir fazer compra em supermercado, uh, para fazer para ir fazer banking, se você precisa no banco, se você precisa ir no médico, se você precisa no dentista. Toda sexta-feira é de graça, você não precisa pagar nada, você só vem no nosso escritório e o motorista vai te levar onde você precisa levar. Uh, isso porque a gente sabe que muitos estudantes internacionais geralmente não, não compram um carro. Uh, nós temos as atividades que, que a gente vai para Las Vegas, nós vamos para jogos de, de, de esportes profissionais, de NBA, NFL, uh, e, e uh, nós sempre uh, também temos as, os passeios para os, os national parks também, né? por exemplo, o Grand Canyon, Zion's National Park. Uh, então, assim, mesmo sabendo que você vai estar numa cidade pequena, St. George é cerca de 150 mil, 170 mil habitantes. Uh, você ainda vai ter a oportunidade de ver e, e, e explorar o, 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 os Estados Unidos enquanto durante os seus anos aqui. Um, safety. Uh, a gente sempre toma a, a, a precaução o máximo possível, especially when, when it comes to you, to... to de você, o estudante. Então, todas as nossas atividades, todas as nossas, uh, tudo que a gente faz, uh, a gente quer sempre ter certeza que, eh, prime primeiramente, a gente está sendo safe. E, e a razão que eu sempre coloco isso é porque eu sempre tenho estudantes, que a gente deixa os estudantes escolherem as atividades. E eu já tive estudante, por exemplo, vindo para mim falar, ah, a gente tem que ir para Las Vegas e fazer... Uh, bang jump, ou a gente tem que ir pular de paraquedas. Aí, claro que não, eu não posso deixar você fazer uma, uma coisa assim. Então, assim, sempre tendo certeza que you're having fun, mas você também está sempre uh, seguro e, e não tem uh, nada para se preocupar. Um, I think this is it. Uh, Annie, você pode passar para o último slide. Um, 
Essa foi, é, é, uma, é, uma, é uma apresentação bem básica, bem simples. Uh, eu sei que, que para muitos de vocês, conforme você vai se aproximando de, da formatura e pensando no college, uh, a Anne é uma ótima pessoa para você conversar. Ela vai te explicar todo o processo de, de, de escolher uma universidade e, e a papelada, visto, tudo isso ela vai conseguir te... Uh, te Uh, uh, e, e, e informar. Claro que você sempre tem uh, acesso a mim também. Uh, se a Anne puder uh, uh, compartilhar meu e-mail mais tarde com vocês, seria ótimo também. Uh, como eu disse, vai no nosso site. Uh, a Anne já, tá, já colocou ali para cima. Dá para explorar muito, muito mais. Uh, e nós temos um, um custo que é realmente, uh, uh, por, por nós sermos uma universidade pública, o nosso objetivo em relação aos estudantes internacionais é ter você aqui. Então, uh, a, a sua presença vale muito mais do que qualquer outra coisa que você traz uh, para a nossa universidade. Então, assim, o nosso custo realmente é extremamente acessível. A gente está em cerca de uh, 20 mil dólares, 22 mil dólares, incluindo tudo, casa, moradia, o curso, uh, uh, housing, uh, e, e isso é antes das bolsas de estudos e tudo mais. Se vocês tiverem uh, talentos esportivos, talentos... Um, Uh, uh, de artes, música, essa também são, são uh, uh, essa também são vias que a gente pode explorar uh, em, em tentar conseguir uh, uh, bolsas de estudos e outras maneiras que você pode que você pode trabalhar. Uh, eu, eu quero falar um pouquinho uh, um pouquinho de mim para vocês explicar. Eu, eu, eu como vocês Dez anos atrás, 2007, eu estava no Brasil, uh, eu estava eu, eu terminando o colegial, uh, tive, tive a oportunidade de tava jogando de jogar basquete no Brasil, e esse técnico me viu jogar e, e ele começou a, a, a falar comigo sobre ir, ir, jogar no, ir jogar nos Estados Unidos, na Universidade Americana. E, e a, a, até aquele na, naquele momento, eu estava num, num momento bom na minha vida, eu estava querendo... Uh, eu estava jogando quase com oportunidade, oportunidades de jogar profissional no Brasil. E, para ser sincero com vocês, eu não queria vir. Eu estava tranquilo, não falava inglês. Uh, mas eu, 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 eu resolvi uh, 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 tirar o risco. I take the challenge. E, e acabei vindo. Acabei vindo para cá, joguei para o, o universitário, joguei quatro anos. E, e, realmente, eu não posso... Eu não sei como explicar para vocês, mas assim essa foi uma experiência desses, desses últimos 10 anos que realmente uh, uh, transformou uh, tudo de quem eu, quem, quem eu era como pessoa. Uh, e eu acho que, independente do que você decidir fazer com a sua vida depois do, do high school, em termos de colegial, eu realmente uh, in, uh, encourage, encourage vocês a a, a sair, explorar o mundo, viajar e, e aprender. Sempre coloque a educação como, como a sua prioridade, porque isso vai fazer você crescer uh, demais como um ser humano. E uh, em, em, em termos de esportes, se você tem talentos esportivos e você quer explorar suas possibilidades em, em futebol, basquete, voleibol... Uh, again, a N tem muita informação sobre isso, mas um, um dos uh, conselhos que eu vou dar para você é make sure de criar uma relação com os técnicos, os coaches uh, early. Então, por exemplo, não espera você chegar a hora de se formar e procurar uma universidade para ligar para o coach ou para mandar para um e-mail. Talvez você nem vai ouvir, um, você mande um e-mail para o coach, para o técnico, ele não vai nem te responder na hora, mas ele vai, ele sabe, ele vai, uh, ele vai ter o seu e-mail. Você manda vídeo, você a cada quatro meses, sabe? Você manda o um e-mail lá, rei. Hey, só queria te falar que eu ainda tenho uh, 
a, a, o objetivo de jogar no seu time e tudo mais, porque e, e a razão que eu falo, às vezes ele não vai te responder, mas você tem que ser persistente, é o fato de que, às vezes, dependendo do esporte, eles recebem muitos requerimentos como esse uh, all the time, né? toda hora. Então, não, não fique descorajado, não, não fique uh, uh, triste, ou não desanimem se vocês não ouvirem. Uma, porque tem, como vocês devem saber, tem muitas, 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 muitas universidades com atléticas nos Estados Unidos. Então, assim, uh, tenta criar aquela relação com o coach cedo, sabe, num, um ano, seis meses antes de você chegar na universidade, porque aí there's some context. Quando você chegar na universidade e você falar oi, oi técnico, tudo bem? É, sou eu, a Maria, sou eu, o João e que estava te mandando os e-mails tal, ele vai saber, ah, tá, eu lembro, tal, e tudo mais. Uh, claro que se você tiver um contato dentro do... Geralmente, uma maneira boa de você conseguir resposta do técnico é falar com alguém em International Admissions, que realmente, geralmente, ele pode ir lá dar uma puxada no técnico e falar, ó, oh, estou recebendo umas perguntas desse estudante e tudo mais, e ele quer, eles querem saber... Uh, e não se você tem uma bolsa de estudo, você tem uh, bolsa de esportes e tudo mais. Uh, então, assim, não, não esperem. Tentam, não, não, tem, não tenham medo de ser feliz. Uh, assim que você já... Se você tem um talento que você acha que você pode jogar nos Estados Unidos, faz vídeo, manda para o técnico e seja persistente. Uh, em termos de música e outros talentos, a mesma coisa, geralmente com esses é um pouquinho mais difícil, mas se você uh, uh, for pelo, pelo uh, uh, Office of Scholarships, geralmente eles podem te dar um ponto de contato, mas geralmente muitas dessas bolsas são específicas para uh, 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 departamentos específicos, né? no caso, um, no caso música estaria dentro do Arts and, and Fine Arts and different things like that. Um, outra coisa que eu, que eu, que eu, que eu, que eu uh, conselho que eu vou, de, que eu vou deixar para vocês é, é make sure que vocês sempre estão uh, com a, 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 vida, a vida acadêmica em dia. O que eu quero dizer com isso? Tenha certeza que você está tirando notas boas, que você está colocando o seu, a sua vida acadêmica como prioridade, porque o que acontece? Às vezes, você é um jogador bom de futebol, e o técnico vai querer, até ter interesse em você, mas aí você vai custar uma bolsa integral para ele. E talvez ele tenha um outro menino aqui, aqui nos Estados Unidos, que ele está olhando ele jogar desde quando ele era, uh, sei lá, tinha 15 anos de idade. E ele está recrutando aquele menino desde os sabe, dos últimos três anos. Fica uma competição uh, uh, não, não uh, justa, né? Porque você, o técnico nunca tive jogar, talvez ele tive uns vídeos e tudo mais, mas o, o outro menino aqui, ele tá vendo, ele tá indo no final de semana, tá indo ver os jogos deles e tudo mais. Então, assim, se você tiver com a vida acadêmica em ordem, você pode pegar uma bolsa acadêmica. Aí você pode falar pro técnico, técnico, eu, eu já tenho uma bolsa de, sei lá, 50%, 50 de acadêmica. Eu só preciso de mais 50%. Aí fica muito mais fácil para aquele técnico falar, ah, eu gosto desse menino e ele não precisa de bolsa integral, ele só precisa de 50% porque ele já tem metade de, de, de uh, uma bolsa acadêmica que, que de, sei lá, 10 mil dólares. Então, assim, uh, a sua, você, você tendo uma bolsa acadêmica sempre vai favorecer a você ganhar outras bolsas em outras áreas porque, e às vezes as universidades têm regras diferentes, se você já tem uma bolsa, você não pode pegar outra, mas a maioria, se você tem a bolsa acadêmica, que praticamente todas as universidades têm, você pode complementar ela com, com bolsas de talento esportivo, talento na parte da arte e tudo mais. Então, assim, make sure that you keep your... Uh, you're, you're getting good grades, you're working hard. Um, I'm sure that you guys are all great students. <laughs> uh, mas a, a bolsa acadêmica se, com certeza vai te ajudar 
uh, em, em termos de esporte. E a última coisa que eu vou falar uh, sobre o esporte é claro que no Brasil a gente tem o nosso, a gente tem o nosso sistema de esporte é um pouquinho diferente do, dos Estados Unidos. Uh, a gente não é é o club sports né que a gente fala você geralmente joga nesse clube ou joga naquele clube de repente você já tem um destaque legal e você uh, começa a se beneficiar uh, financeiramente ou você ganha presentes alguma coisa qualquer tipo de remuneração uau eu não lembro dessa palavra any kind of, of, of uh, Uh, earnings, financial gains, any kind of gains that you can get from that sport, você tem que tomar cuidado com isso, porque uh, quando você chega aqui nos Estados Unidos, dependendo da, da universidade que você quer jogar, eles vão falar que você não classifica mais como uh, amador, um, um, um atleta amador, porque algum ponto da sua carreira lá no Brasil, alguém te pagava, sei lá, você ganhava chuteira da Nike a cada todo mês, ou você ganhava sei lá, 500 reais ou mil reais, não sei Essa, você tem que tomar muito, muito, muito cuidado com esse tipo de, de presente, esse tipo de, de coisa na, na relação do esporte porque isso pode te desqualificar como, como uh, um atleta amador, e se você não é um atleta amador, você não qualifica para poder jogar uh, esportes nos Estados Unidos tá bom? Um, again, this is it's just some very general topics in regards to sports and scholarships. Uh, again, if you do, uh, if I had to give one, you know, if you learn anything from those, those tips, make sure because uh, tenha certeza que a sua vida acadêmica está em ordem, porque ela mesmo se você não vir com bolsa integral Conforme você passa o tempo aqui na universidade, você pode aplicar para outras bolsas e você você pode sempre aumentar aquelas bolsas. Então, uh, you're never gonna go wrong with having good grades in high school and have good grades after you uh, after you arrive here uh, in, in the college in the United States. Um, mais uma vez, muito 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 obrigado pela sua paciência e pela sua uh, atenção hoje. Uh, eu espero que você tenha gostado da, 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 da informação que eu passei. Uh, feel free to email me, uh, uh, or, or WhatsApp, call, whatever. Um, e eu, eu posso responder qualquer pergunta que você tenha uh, uh, especificamente ao, ao a Dixie State University. Um, eu, eu, eu sempre estou no Brasil, por ser brasileiro, claro que eu sempre... Uh, estou passando por aí. Rio de, Rio de Janeiro ainda não passei, mas com certeza está no meu radar para 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 esse ano que vem. No, provavelmente fevereiro ou março eu vou estar por aí. Uh, mas, yeah, thank you so much. E uh, tenha uma ótima noite. Uh, na manhã, sexta-feira. Então, final de semana, it's just around the corner. And, uh, yeah, muito obrigado. Uh, ever, uh, everything, can you hear me? Yes, I can hear you. I, I just have a quick question. That what's the I twenty total cost? So the total cost for for our institution right now is right around twenty two thousand. I twenty. That is correct. Wow, thank yeah. you. Listen, that's crazy. It's it's fairly affordable. Or or out of state tuition right now for the whole year tuition and fees runs about fifteen thousand. But I mean, but housing and everything. Just, just tuition and fees, and then yeah, twenty-two thousand for housing, books, cost of living, uh, everything, health insurance. Vinte e dois for tudo. Vinte e dois mil, correct. Wow, e, gente, yeah. isso é mais, this is in James, this is cheaper than Puki. That's in James, <laughs> yes. That's their, yeah. our, you know, Puki is the is the. The private uh, university of Rio, yeah? Yeah, yeah. And that no, is you, cheaper and mais barato do que PUC. 22 mil dólares por ano é mais barato do que PUC. Yeah. E, e é isso que eu falei. Eu sempre falo para o povo, a gente é o, o, o tesouro ainda não encontrado. A gente tem cerca de 200 estudantes internacionais. A maioria deles vem da China, porque a gente foca bastante lá. 
mas assim, para a América Latina, eu tenho, tem muitos estudantes da Colômbia agora, uh, eu, eu, ultimamente, esse ano passado, tem alguns argentinos, mas América do Sul, assim, Brasil, eu acho que realmente é... é e depende muito do curso que você quer seguir, mas assim, Mackenzie lá em São Paulo, eu falei com os estudantes de lá, eles não acreditavam que o, o preço era, sabe, 22 mil dólares por ano. E a razão disso é que não falei, a gente não precisa, como universidade, a gente não precisa fazer dinheiro, fazer lucro. O objetivo nosso é realmente é atrair os estudantes, uh, porque a gente quer... A gente quer eles e a gente sabe que estando em Utah, numa cidade pequena, a gente não vai ter muita diversidade. Então, em order em, para globalizar, não faz sentido a gente ser uma universidade cara que não vai atrair os estudantes. Então, a ideia realmente é essa. Uau! <risos> uhum. uh... Então, em termos de, de, de oportunidade de trabalho, você acha que, é, que ela tem para internacional? Primeiro, questão de visto, né? Assim, todo mundo é, está preocupado com visto. Mas tem o PCI, né? Você tem um ano depois para trabalhar, né? Exatamente. Então, é, é, então você, vê, você acha que lá na cidade, com, com Goldman Sachs ou essas outras empresas que você falou... Tem, oferece essas, essas oportunidades, pelo menos um uh, ano? Com certeza. Nós temos, nós temos cerca de 20 estudantes em OPT agora, no momento. E uh, eu não sei todos de cabeça, mas eu sei que a gente tem uma uh, trabalhando na contabilidade numa empresa de accounting lá em Vegas. Uh, nós temos outros que ele está fazendo, o um, um menino, ele é, menino um um gênio, e ele, ele quer ser médico, mas ele está fazendo uh, o clinical hours dele num hospital aqui em St. George mesmo, um hospital que inclusive está expandindo agora no momento, então, colocaram um prédio gigante, uh, mas assim, em termos de oportunidades, você começa, uh, você, tem, você tem clara a oportunidade de trabalhar dentro da universidade, e esse vai ser empregos assim, no primeiro ano, vai ser empregos, assim, realmente só para você, sabe, pegar uns 500, 600 dólares por mês, mas conforme você já uh, escolhe o seu, o seu major, ou se você já souber de cara o que você quer fazer assim que você uh, chega no campus, a gente já conecta você com os empregos, como eu expliquei, por exemplo, em jornalismo, a gente vai conseguir você trabalhar no, no jornal do, 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 da universidade, cidade. E, e, e a razão disso é porque a gente sabe que se a gente conseguir conectar os nossos estudantes internacionais a emprego desde o princípio, isso vai ajudar com o nosso retention, vai fazer o engagement aumentar. Uh, então, assim, tem essa oportunidade de emprego dentro da universidade. Aí, depois do seu primeiro ano, você tem o CPT, né, que é o Curriculum Practical Training, que se você conseguir um estágio fora da universidade, que é uh, relacionado ao seu major, você pode trabalhar fora do campus. E aí, claro, que você, uh, quando você se formar, você tem o PT, que te dá uh, 12 meses né, para você morar, trabalhar full time nos Estados Unidos. E se você estiver na área de uh, STEM, né, que eles falam que é o Science, Technology, Engineering e Math, é 24 meses. Uh, que você pode ficar nos Estados Unidos trabalhando, no, trabalhando. e a ideia é realmente para criar essa, essa transição, né? Depois que você se forma, você consegue um emprego nessa empresa e ela pode testar, se ela gostar de você, ela pode fazer o, o seu sponsorship para você trabalhar na empresa lá e, e pegar o visto de uh, pegar o visto de trabalhador, né? O, o H1B. Tá. Uh, você viu essa, essa pergunta de Maria Eduarda? Maria, você quer... I'm going to liberar o uh, microfone, se você quiser perguntar para a Everton. Sobre, do you see your question, Everton, in the chat? It's about the surgical technology. Uh, eu acho que é específico. Eu estou olhando agora no site. Surgi surgical technology admissions. Is that, is that a, a certificate program? You know? Uh, so that is a, a two-year uh, associate degree. Mas, uh, o, o, na realidade, você fica quatro anos porque você tem que vir fazer o Generals e aí você tem que uh, aplicar para aquele programa para ser aceitado nele. 
Aí, conforme você é aceitado, aí você tem mais dois anos dentro daquele programa. Então, um total de quatro anos. E, provavelmente, uh, eu sei que, uh, geralmente, o Health Science, depois que você termina o Associates, eles vão fazer, tem algum tipo de, tipo, seis meses online, ou um semestre online, uh, que aí você pega o Bachelor's Degree. Então, uh, em geral, é um, é um, é um, é uma... É um bachelor's degree, você faria quatro anos, mas o, o, você vai ter o, o associate degree em surgical uh, uh, technology, and then you're probably going to have a bachelor's degree in health sciences, uh, uh, public public health, uh, public health, or there are different tracks that you can choose within the health sciences degree. Mas a razão que eu sei disso é porque a minha esposa, por exemplo, ela fez o dental hygiene, ela fez dois anos de uh, requerimentos, né? Ela foi aceitada no programa, fez dois anos de dental hygiene. Ela graduou com a associate degree em dental hygiene e ela fez um semestre online que ela pegou o, o, o bachelor's in, in, in public health uh, degree. E, e, então, é assim que funciona. Faz, faz sentido, Maria Eduarda? Sim, obrigada. Tem, Tem mais dúvidas, não? Eu acho interessante esse programa, realmente. Eu acho que depois de ser para alguém que está talvez interessado na área de medicina, mas não, realmente não quer ser médico, mas Exato. talvez né, são áreas de, de saúde que é, os alunos podem ter interesse. Que realmente é, é esse tipo de, 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 de emprego é, é realmente necessário nos hospitais. Ah, hum. Então, são, são, mesmo com esse tipo de uh, diploma, eu acho bem, o associate degree, eu acho que ainda, ainda tem muitas uh, oportunidades de trabalhar. Eu Sim. Uh, 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 o Health Sciences, um, você sempre tem que tomar cuidado, porque você tem que ver exatamente qual vai ser... Uh, o seu plano depois de formatura, Maria Eduarda. No caso, se você uh, uh, quiser voltar para o Brasil depois que você se formar, você tem que ter um plano, você tem que sentar com o seu uh, academic advisor quando você chega aqui e realmente fazer um plano perfeito. Por... Uh, dependendo de país para país, eles têm requerimentos diferentes quando se trata dessa parte da área de saúde. Mas, em geral, se você fosse trabalhar para um hospital... Uh, um hospital uh, privado uh, no Brasil, they know that you that you you've graduated, that you have the degree, e eles provavelmente vão ter algum tipo de uh, uh, como que chama uh, teste, alguma coisa assim que você tem que passar para para você uh, quote unquote ser uh, um surgical tech no Brasil. Não sei se faz sentido, mas assim um, ter certeza que você, se você gosta dessa área de saúde, ela é highly, uh, ela é bem, está em alta demanda. Não só o surgical tech, mas o nursing, tanto hygiene. Uh, os Estados Unidos têm um sistema de saúde bem complexo, mas assim, geralmente o pessoal que está nessa área faz muito dinheiro, uh, porque é uma área que tem, é uma indústria que tem muito dinheiro em geral. Então, assim, ela, esses programas são bem populares na nossa universidade e o, o nosso Health Sciences, com certeza, é um dos mais uh, programas mais fortes da universidade, muito competitivo, você tem que ter notas boas para ser aceitado nesses programas, porque quando você se forma, você sabe que você vai ter um emprego bem legal, sabe? E, mas no caso dos nossos estudantes internacionais, a gente sempre uh, coloca um ele já, pede, com, tem aquela conversa com ele sobre, ok, em que país você está, você tem plano de ficar nos Estados Unidos, você tem plano de voltar, se você tem plano de voltar, já vamos olhar agora os requerimentos e qual vai ser o plano para você voltar para o seu país, para ter certeza que quando você voltar, eles não vão falar, ah, não, aqui, você, aqui no Brasil a gente não reconhece essa, essa degree, não, então... Mas isso, é, isso não é nada de outro mundo, não. Isso é algo que é, é algo uh, uh, relativamente simples, 
e a gente sempre lidar com isso com, com muitos estudantes uh, até mesmo na parte de, de uh, law né na, de direito também que é que é uma coisa diferenciada de de, pra, de país para país então uh, yeah obrigada yeah, we, yeah, we've talked about uh, isso né revalidação né essa questão de validação revalidando uhum. Exatamente. Uh, yeah, like the degrees. No Brasil é um pouquinho mais complicado, é verdade. Mas eu acredito que também pode ser que, é, que tem oportunidades, né? Talvez Estados Unidos ou, ou, ou lá. É mais um jeito, pelo menos, ficar na área de saúde, que é, um, por exemplo, med medicina, que você não pode, né? Sim. Uh, any other questions, anyone? Uh, biotech, Emmanuel asks, is there biotechnology engineering? Oh, yeah. <laughs> uh, we, of course, we have a degree called uh, pre-engineering. And what happens is that we have partnerships with the universities here in the state que quando você completa o nosso pre-engineering, você automaticamente já é encaminhado para o programa de engineering dessas universidades. Uh, we call the, the pathway program. Uh, essa é uma maneira simples assim da gente... Uh, assim, você pode vir fazer o pre-engineering e não ficar pensando, oh, será que eu vou aceitado no no UCLA ou no Stanford, ou, não sei, dependendo, dependendo da universidade que você quer ir, mas a, a gente tem a parceria com a Utah State, ela é assim, top, 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 não só aqui no, no dentro de Utah, mas assim, no país inteiro, when it comes to engineering. Uh, e, e, em fato, eu posso até te passar o contato do, do pessoal de lá e tudo mais, uh, porque eles são ótimos nessa parte de engineering, e, 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 como eu disse, se você fosse para vir para a nossa universidade, você pegaria o Associate né, de Pre-Engineering, no caso, você faria dois anos só aqui na nossa universidade, aí você transferiria para para, para Utah State, uh, que é um pouquinho mais frio, é uma universidade bem maior, uh, mas, com certeza, uh, ela... Uh, would meet your your uh, academic goals when it comes to engineering. They're an excellent school. Um, e, e, e muitas das vezes os estudantes, às vezes eu explico isso para eles, esse pathway program, eles falam, mas não faz sentido, por que não só ir direto para a universidade que já tem o engineering? E, e um dos motivos que geralmente eu falo para eles é, uma da, é um dos, dos pontos que eu, que eu conversei, que eu falei no, no começo da apresentação, que é o fato de você estar numa universidade menor, que dá para você se adaptar ao, 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 ao programa, ao, à vida acadêmica nos Estados Unidos, se adaptar, se aculturar aos Estados Unidos, né? E poder ter acesso aos professores e tudo mais, e gastar muito menos, né? Economizar muito menos naqueles dois primeiros anos, já que você sabe que quando você for para a universidade grande, você vai gastar muito mais. Então, assim, é uma maneira econômica e, e uma maneira, uh, uh, how to say it, uma maneira uh, smart, really, it's just a smart way uh, de você uh, engrenar a sua carreira uh, uh, acadêmica, uh, acadêmica aqui nos Estados Unidos. Thank you, Everton, you're awesome. You're very welcome. <laughs> uh, obrigada, gente, pela paciência né, com as nossas technical difficulties, <laughs> mas eu acho que valeu a pena. Uh, thank you, Everton. Hopefully, we will see you in Rio, de verdade. Sim, sim. Está marcado já. I'm not going right. to miss it. Ótimo. Thank you again. Have a very good night. Good night, thank everybody. You. Good night, everyone. Thanks, Annie. I appreciate it so much. Talk soon. Beijo. Right. Ooh, tchau. tchau.